스타트업이 망하게 생겼다. 스타트업의 장례식이 될수 있다. 대체 무슨 이야기일까요? 며칠 전 오픈 AI의 GPT-4 터보 공개로 스타트업부터 관련 AI 업계까지 긴장을 하고 있다고 하는데요. 이유는 이제 오픈 AI의 GPT 빌러를 사용하면 앱을 구축하기 위한 프롬프트 엔지니어링, 인베딩 및 데이터베이스 처리, 챗봇을 만들기 위한 코드 작성이 필요하지 않게 되었다는 것입니다. 특히 어시스턴트 API를 사용하면 개발자들은 애플리케이션 내에서 그래프를 생성하고 대화 기록을 추적하며 외부 문서에서 정보를 검색할 수 있는 에이전트를 구축할 수 있다고 합니다. 게다가 가격은 스타트업들의 가격보다 20%나 더 저렴하게 텍스트 음성 변화 AI 모델을 사용할 수 있게 되었다고 합니다. 오늘 두 전문가들의 인터뷰를 가지고 나왔는데 그분들 역시도 스타트업들이 어떻게 대처해야 하는지 특히 가격을 어떻게 책정하면 좋을지 등에 대해 이야기를 합니다. 폴 아담스는 현재 인터컴의 CPO로 있으며 그 전에는 페이스북의 브랜드 디자인 글로벌 헤드였고 구글과 다이슨에서도 일한 바 있습니다. 현재 AI에 올인했다고 얘기합니다. 팟캐스터이자 AI 스타트업에 참여한 레니의 게스트로 나온 영상을 잠시 보겠습니다. You can change fast, and you can improve fast, and that's kind of how we. That's the kind of culture that that we, as much as possible, try to embrace uh, and teach people. But it's much easier said than done. Speaking of taking big bets and going all in, I know there's been a, a huge shift at Intercom to move towards AI and embrace AI. And so maybe just to start broadly, I'm curious, just what are some of your broader insights or surprises? so far in how you've thought about AI and how you think AI will integrate into product and product strategy. Truly all in. This is a like meteor coming towards you. Like this is, you know, bigger than mobile as a kind of technology shift. As big as the internet. Maybe that's like the next big thing coming. They could take actions, actually do things. It could like, hey, I mean, hey, AI, whatever, whatever the AI is called. Yeah, change my flight. Change my flight to Tuesday, right? It can do things like that. And so product, and then very soon after that, Sam Altman, who's the you know, founder of, uh, and head of OpenAI said, hey, one of the first industries that's going to be disrupted is customer service, right? Yeah. So we, we did, we totally changed how we think, how we work. And so Sam Altman's like, number one, customer support. <laughs> uh, so you're like, okay, <laughs> I guess we should <laughs> adapt, adapt, you know, we adapt or die. This kind of, you know, for some person, you know, they get like, 10 units of value, like, I think that's about $5. Someone else is like, I'd pay you $5,000 for those 10 units of value. You know? mm. so, the biggest mistake was we could, a lot of mistakes compounded. And this is an area where I, do, I think we were risk averse. We ended up, we've ended up with too many pricing models. We've built on top of old, you know, we've compounded mistakes. And it took a brave decision to say, we're going to start again. Well, wow. this feels like it could be its own episode, just talking through your pricing <laughs> lessons and journey. Maybe is just, is there a nugget of wisdom you could share for someone that's trying to think about pricing right now based on your, your experience? Uh, the number one thing I would, I, I would say is keep it simple. Mm. Keep it simple. It's so, it's so tempting to, like, like with us, for example, like a lot of SaaS products, you know, have add-ons where you're like, hey, you know, we, 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 we built X and that's like 10 bucks or hundred thousand than what kind of product you're selling. We built X and that's the price of X. Hey, we just built Y. Y is awesome and it's a new thing you can do and it unlocks all these new capabilities. People shouldn't get that for free because it's a new thing they didn't have. So let's charge like more for Y. Uh, what, that doesn't really work with the other. Okay, let's look at an add-on. Oh yeah, cool. People just add on. But then like later, now you've got like people who have the add-on and people who don't. And then you're like, can you add another thing? And so like tiering, we've like added tiers. We've like, you know, put diff with products, tiers, add-ons, tiering in the add-on. 
you know, people can't understand their bill. So my advice is keep it simple. Reject, like, fight so hard to not, to, like, resist the temptation to add extra ways in which you price. 콜 아담은 빠르게 시도해보고 바꿔보고 업데이트하라고 합니다. 그렇게 실패를 통해서 배운다는 거죠. 또한 체포세 발전으로 고객 서비스는 앞으로 사라질 직업군이라고 확신을 합니다. 그리고 AI 제품에서 가장 중요한 건 가격 측정이라고 강조를 하는데요. 아마 여러분들도 이미 여러 제품들을 유료로 쓰고 계실 텐데 너무 많은 세부사항 때문에 기능을 다 사용할 수 없고 어, 사용하기 위해서 또 추가 구매를 해야 되는 번거로움이 있으셨을 거예요. 가격은 심플해야 한다. 이 말은 유저로서 많이 와닿는 대목이었습니다. 이제 18개월 전 오픈 AI가 나오기 전과 후로 나뉘어지는데요. 첫 출시 때도 세상을 놀라겠지만 중간중간 업데이트 될때 혹은 이미 여러 툴들을 사용하는 유저로 몇 개월 사이 훨씬 더 편해진 도구들을 볼 때마다 안 놀랄 수가 없었습니다. 아마 이제는 안 받아들이기 힘든 단계가 온것 같습니다. 여러분들도 열심히 학습하시고 효율적이고 능률적인 라이프가 되길 바랍니다. 이상 메타저구리였습니다. 감사합니다.